गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज नरेंद्र कौर फ्राम यू पी एस करालगुंड बेटा वी आर डिस्कसिंग आवर न्यू टॉपिक फ्राम इंग्लिश ऑफ क्लास एट दैट इज डायलॉग राइटिंग आवर न्यू टॉपिक आज हम क्या करेंगे आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे हाउ वी राइट डायलॉग्स ये हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायलॉग राइटिंग तो बेटा आपको देखना है कि डायलॉग राइटिंग जो है वो कैसे की जाती है और डायलॉग राइटिंग के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं फॉर अफेक्टिव डायलॉग राइटिंग अच्छी डायलॉग राइटिंग के लिए ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ यू हैव टू कैप दैम इन माइंड फॉर राइटिंग अफेक्टिव डायलॉग राइटिंग लिटरेरी जब मैं अगर आप डायलॉग राइटिंग की बात करेंगे तो आप बोलो भाई ये मैम ये डायलॉग राइटिंग क्या होती है तो हम डायलॉग राइटिंग का मतलब क्या है डायलॉग राइटिंग मीन्स टॉक बिटवीन टू पीपल दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे डायलॉग राइटिंग बोलते हैं ठीक है दो बंदों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं अब डायलॉग राइटिंग है क्योंकि डायलॉग है इधर हमें अलॉबरेट लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है टू द पॉइंट हमें बात करनी है और कैसे करनी है डायरेक्ट स्पीच में करनी है थर्ड पर्सन इन इसमें इनडायरेक्ट नहीं करनी है डायरेक्ट स्पीच में बात करनी है और शॉर्ट फॉर्म में बात करनी है और जब हम शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे डायलॉग में बात करेंगे तो वो क्या बन जाता है डायलॉग राइटिंग जिस वक्त हम डायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे और एक्सक्लेमेशन में बात करेंगे तो उस वक्त ये बन जाता है डायलॉग राइटिंग तो सो पॉइंट टू बी फर्स्टली आई एम अगेन रिपीटिंग डायलॉग मीन्स टॉक बिटवीन टू पीपल दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो बातचीत होती है उसे डायलॉग राइटिंग कहा जाता है पॉइंट टू बी कैप्ड इन माइंड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ नोट रखे हैं आप अपनी नोटबुक्स पे ये पॉइंट नोट करें ताकि आप जिस ये पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि भई हमें डायलॉग्स जो हैं वो किस पैटर्न से लिखने किस तरीके से लिखने हैं सो पॉइंट टू बी कैप्ड इन माइंड फॉर अफेक्टिव डायलॉग राइटिंग ठीक है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ करना है क्या इमेजिन यूर सेल्फ टू बी द कैरेक्टर फॉर होम यू आर राइटिंग द डायलॉग फॉर एग्जाम्पल आपको आता है डायलॉग राइटिंग आपको बोलते हैं शॉप कीपर एंड यू जो यू है उसमें आपको खुद को समझना है यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ खुद को आपने इमेजिन करना है कि एक कैरेक्टर आप उसमें हैं खुद को आप किस तरीके से उस दुकानदार के साथ या बुक सेलर के साथ या केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो आप अपने आप को कैरेक्टर समझ के ये डायलॉग लिखना शुरू करो और ये दिमाग में लाओ कि मैं अगर दुकान पे जाऊंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा सो फर्स्ट पॉइंट इज इमेजिन योर सेल्फ टू बी द कैरेक्टर फॉर होम यू आर राइटिंग द डायलॉग देन पॉइंट सेकेंड ई स्टेटमेंट शुड बी कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन जो आप बात करोगे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मेडिसन चाहिए उधर से जो आपका आंसर आएगा ये लीजिए मेडिसन यानी कि जो दोनों का जवाब है ये इसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो इसका जवाब होगा दूसरे वाले का जो जवाब होगा वो जवाब जो है वो पहले वाले के सवाल के साथ रिलेटेड हो यानी कि दे मस्ट बी कनेक्टेड विद ईच अदर ये ना हो कि इधर से आप डायलॉग लिखते हो प्लीज गिव मी ए बुक वो उधर बोलता है दिस इज योर मेडिसन ये ऐसे डायलॉग नहीं लिखा जाता है डायलॉग जब लिखोगे आंसर जो है दे इट मस्ट हैव कनेक्टिविटी विद द क्वेश्चन ये याद रखना दूसरी चीज जो है डायरेक्ट स्पीच इज टू बी यूज इसमें डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है देन शॉर्ट फॉर्म साउंड वर्ड्स कैन बी यूज शॉर्ट फॉर्म साउंड वर्ड्स कैन बी यूज ये इसका चौथा पॉइंट है देन फिफ्थ वन इज एक्सक्लमेशन कैन बी यूज ओके देन लास्ट बट नॉट लीस्ट डायलॉग शुडेंट बी टू लॉन्ग डायलॉग ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए अगेन आई एम रिपीटिंग ये सिक्स पॉइंट जो है यू हैव टू रिमेंबर दी सिक्स पॉइंट फॉर अफेक्टिव डायलॉग राइटिंग सो आई एम अगेन रिपीटिंग दीज पॉइंट सो लिसन बी केयरफुली इमेजन यूर सेल्फ टू बी द कैरेक्टर फॉर द होम फॉर होम यू आर राइटिंग द डायलॉग देन 
each statement should be connected with the previous one okay direct speech is to be used okay beta short form sound words can be used short form or sound words ka istemal karna hai exclamations can be used theek hai exclamations ka istemal karna hai the dialogue shouldn't be too long डायलॉग्स जो हैं वो लंबे नहीं होने चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट आई वांट दिस व्हाट डू यू वांट आई वांट दिस दिस या वो बोलेगा आई हैव टू पेंस आई हैव ओनली टू पेंस आप बोलोगे ना आई वांट थ्री पेंस इस तरीके से मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट लिखना है इसको अलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कोई भी किसी भी दुकान पे जाएगा कोई भी चीज़ लेने के लिए उसे बिल्कुल टू द पॉइंट उसको आपने ऐसे लिखना अब ये प्रैक्टिकली नहीं है आप ये करना है कि खुद को समझना है कि मैं खुद गया दुकान पे मैंने क्या दुकानदार से कहा दुकानदार ने मुझे क्या कहा ये बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए तो ठीक है बेटा ये पॉइंट्स आप लिखोगे अपने कॉपी पे नोट करोगे तो कल मैं आपको डायलॉग राइटिंग एक डायलॉग राइटिंग लिखा दूंगी यहीं से ठीक है बेटा ओके थैंक यू